nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trai nghi con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chân biên tập minh tâm thời gian giảng ngày 28 tháng 6 năm 2011 địa điểm cao hùng đại nam tập 474 chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang năm trăm chín mươi chín bắt đầu xem từ câu thứ hai hàng thứ năm từ dưới lên tuyết sơn tức đại tuyết sơn nam thiện bộ châu núi này rất cao Mùa đông, mùa hạ đều đóng tuyết Nên gọi là tuyết sơn Núi tuyết trắng tinh Lấy điều này ví như giới đức và định tình Kinh hưng nói Định tình mãn đức Như tuyết sơn giả đây là giới thiệu về núi Tu Di Mà trong kinh nói Núi Tu Di là trung tâm của một tiểu thế giới Nam Thiện Bộ Châu chính là địa cầu Giống như một hòn đảo nhỏ trong hư không vậy Núi ở Nam Tiệm Bộ Châu cao nhất Cũng có thể gọi là núi Tu Di trên địa cầu Không thể gọi đây là núi Tu Di Của một đơn vị thế giới một đơn vị thế giới là một hệ ngân hà Trong hệ ngân hà thì nơi nào cao nhất? Trong kinh nói Chúng ta là trung tâm của nó Là nồng cốt của hệ ngân hà Chúng ta có thể nhìn thấy Hình ảnh thiên văn của cận đại Hệ ngân hà như cái đĩa vậy Ở giữa đích thực là cao nhất Từ từ kéo rộng ra hai bên Chính là biên giới xung quanh Biên giới xung quanh thì mỏng manh hơn Mặt trời chạy quanh hệ ngân hà Trong kinh điển nói núi Tu Di Có lẽ chính là trung tâm của hệ ngân hà Trong kinh nói Núi cao nhất ở một vùng Tu Di cũng có nghĩa này tức diệu cao như hòn đảo này của Đài Loan Đỉnh núi cao nhất của Đài Loan là núi Tu Di 
Núi Diệu Cao của Đài Loan nghĩa là như vậy Núi của địa cầu này Núi tuyết cao nhất chính là Hy Mã Lạp Sơn Quanh năm tuyết phủ Nên gọi là núi tuyết Trong đây có biểu pháp Lấy sự băng khiết thanh tịnh của núi tuyết Không có tạp sắc Một mảng tuyết trắng Ví như giới đức và định tịnh Người tu hành Trì giới thanh tịnh Không có nhiễm ô Dùng núi tuyết này để làm ví dụ Tu thiền định Thiền định Có thể giúp chúng ta Khôi phục tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh cũng là không có nhiễm ô Thế nên dùng tuyết sơn làm ví dụ tượng trưng cho ý nghĩa này Trong hội sớ viết Lấy giới đất ví như núi tuyết Giới đất thanh tịnh như đại tuyết sơn Thường tinh khiết có thể chiếu soi chúng sanh Khiến họ được thanh tịnh mát mẻ Nhưng với khoa học hiện đại nói Trên địa cầu phát sinh thiên tai khác thường Tuyết phủ quanh nằm trên dãy Hy Mã Lạp Sơn Có thể sẽ bị tan chảy Băng ở Nam Cực và Bắc Cực cũng sẽ tan chảy Dự tính Tuyết phủ trên núi cao bị tan chảy Băng ở Nam Bắc Cực bị tan chảy Thì nước biển trên địa cầu Có thể sẽ dâng cao đến 50 mét 50 mét cũng khá cao Các thành thị ven biển Đều sẽ bị chìm hết Đây là tình trạng trái đất hiện nay Trong kinh điển Đức Phật không nói tương lai Ngài chỉ nói đến Pháp vận Pháp vận của Đức Thế Tôn Dùng cách nói hiện nay Chính là ảnh hưởng của Ngài Về mặt diện tích Ngài có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới Về mặt thời gian Nó ảnh hưởng đến một vạn hai ngàn năm Một vạn hai ngàn năm Hiện nay đã qua ba ngàn không trăm ba mươi tám năm Đức Thế Tôn diệt độ Lịch sử Trung Quốc có ghi chép Ngài xuất thế vào năm Chu Chư Vương thứ 24 Và viên tịch vào năm Chu Mục Vương thứ 23 Nếu theo tính toán này Thì Đức Thế Tôn diệt độ đến nay Đã được 3038 năm cũng chính là nói thời kỳ chánh pháp của phật đã qua chánh pháp một ngàn năm tượng pháp cũng đã qua tượng pháp cũng một ngàn năm mà pháp mười ngàn năm mười ngàn năm mà đã qua hết một ngàn năm hiện nay là bắt đầu một ngàn năm thứ hai nên về sau còn gần chín ngàn năm nữa Thế vận Chính là thế vận của thế giới Có hương suy Nhưng địa cầu sẽ không bị hủy diệt Người nước ngoài nói tận thế Thế giới tận thế Phật Pháp không thừa nhận thuyết này Nhưng sẽ có thiên tai 
Thịnh thế Cũng hoàn toàn xem nhân tâm Nhân tâm bất thiện Chính là thời loạn Trái đất xuất hiện nhiều thiên tai Nếu nhân tâm lương thiện Thì thế giới này là thịnh thế Sơn Hà Đại Địa đều rất tốt đẹp Thực tế thì ngày nay chúng ta đối với lý luận này Tương đối có trình độ nhận thức Chúng ta không hoài nghi Thật ra Thế giới cực lạc và trái đất này Không có gì khác biệt Đều là Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Là cùng một đạo lý Vì sao thế giới đó tốt đẹp như thế Thế giới này so với thế giới đó thu quá xa Nguyên nhân do đâu Đức Phật dạy Cư dân ở thế giới cực lạc Đều là thượng thiện nhân Thiện mà Đức Phật nói ở đây Chính là thập thiện nghiệp đạo Ngài nói thập thiện nghiệp đạo Có tam phẩm thượng trung hạ Ở trong thế giới này Tu thượng phẩm thập thiện Thì quả báo đời sau Là ở cõi trời Trung phẩm thập thiện Là nhân đạo Đức phú quý nhân gian Con hạ phẩm thập thiện Là đường Atula Và đường La Sát Chia thành ba phẩm thượng trung hạ Thế giới Tây Phương cực lạc thượng thiện Thượng thiện họ làm quá viên mãn Chúng ta có thể xưng họ là thượng thượng thiện Trong Phật giáo Đại Thừa thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Người ở thế giới cực lạc Đều là hàng thượng thượng thiện Hẹn gì thế giới đó lại tốt đẹp đến thế Nếu như người trên trái đất này Cũng có thể tu thượng thượng thiện Thì trái đất này liền biến thành thế giới cực lạc không khác gì với thế giới cực lạc cả Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Cảnh tùy tâm chuyển Cảnh là hoàn cảnh Địa cầu mà chúng ta ở là hoàn cảnh Hoàn cảnh là tùy tâm chuyển Đạo lý này Mãi đến thời cận đại Mới được giới khoa học phát hiện Lúc mới phát hiện Vẫn không được phổ biến chấp nhận Nếu thế giới, người khoa học Đều khẳng định sự thật này Thì trái đất này sẽ được cứu Đến ông Bố Lai Đăng Một nhà khoa học người Mỹ Năm trước dự hội nghị ở Tuyết Lê Hội nghị này các nhà khoa học lớn Đã thảo luận về dự ngôn thiên tai Của người Maya năm 2012 Đã thảo luận về vấn đề này Ông nói
Năm 2012 là một thời cơ chuyển biến của nhân dân trên địa cầu Nếu như cư dân trên địa cầu Đều có thể bỏ ác dương thiện Cải tà quy chánh Đoan chánh tâm niệm thì chẳng những không có thiên tai Mà địa cầu còn trở thành tốt đẹp hơn Nhận định này của ông Hoàn toàn giống với kinh điển Đại Thừa đã nói Vấn đề là người trên trái đất này Có chịu thay đổi không? Có thể buông bỏ mười ác nghiệp siêng năng tu thập thiện nghiệp đạo không? Vấn đề này phải nhờ vào giáo dục Đặc biệt là giáo dục tôn giáo Vào năm trước Tôi đi cùng đoàn phỏng vấn của tôn giáo Malaysia Phỏng vấn Vatican Chúng tôi đã gặp giáo hoàng Cùng thảo luận đến vấn đề này Vấn đề này cũng là họ đề cập trước Chúng ta hy vọng Thiền chú giáo Có thể hướng dẫn tín đồ của họ Tín đồ của thiền chú giáo trên toàn thế giới Trên 10 ức người Chúng ta khiên thành Cầu nguyện cho thiên tai trên thế giới có hiệu quả không? Có hiệu quả Nhưng đây chỉ là trị ngọn Không phải trị gốc Đạo trị gốc nhất định là phải giáo dục Chúng ta hy vọng Mỗi tôn giáo đều trở về với giáo dục xã hội Ban đầu những giáo chủ sáng lập giáo đoàn Không phải chuyện làm việc cầu nguyện Cầu nguyện chỉ là việc phụ Chủ yếu là dạy học Trong kinh điển mọi người đều có thể nhận thấy điều này Đức Phật đã dạy học suốt 49 năm Là thời gian dài nhất Ngài Mohammed dạy 27 năm Chúa giê dạy được 3 năm thì bị người ám hại mô cũng dạy được hơn 20 năm Thế nên giáo dục rất quan trọng Dạy điều gì? Dạy người đoạn ác hành thiện Dạy luân thường, dạy đạo đức, dạy nhân quả Hiểu rõ ràng minh bạch rồi có người mới thật sự quay đầu cải tà quy chánh đoàn chánh tâm niệm thì thiên tai trên địa cầu mới hóa giải được rất nhiều người biết đạo lý này hy vọng người biết đạo lý này dẫn đầu thực hành bắt đầu từ bản thân mình nỗ lực thực hiện Tâm địa đích thực phải tinh khiết trong sạch như núi tuyết vậy Không có nhiễm ô Không có tà niệm Mỗi tôn giáo đều nói đến quên mình vì người một tín đồ kiền thành có thể làm được hy sinh bản thân 
Phục vụ đại chúng Đặc biệt là đối với những chúng sanh đau khổ Bên dưới Tình ảnh sớ nói Tuyệt sơn hiện lên sự định tĩnh Thanh tịnh của nó Đây đều là nói tâm lý Các đức đều thanh tịnh Gọi là thanh tịnh đệ nhất Tịnh là thanh tịnh Trí tuệ thanh tịnh Đức hạnh thanh tịnh Phục vụ thanh tịnh Sinh hoạt cá nhân cũng thanh tịnh Cho nên gọi là thanh tịnh bậc nhất Đẳng là bình đẳng Nhất là nhất như Bình đẳng nhất như Tịnh là bổn tịnh Tâm vốn tịnh đây là thật Tâm thanh tịnh là chân tâm Ngài Huệ Năng Minh tâm kiến tánh Liền đưa ra báo cáo với ngũ tổ hoàng nhẫn Câu đầu tiên Ngài nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Thế nên tâm thanh tịnh là chân tâm không bị ô nhiễm Các bậc cổ đức ngày xưa cũng khẳng định Họ nói Tánh người vốn thiện Cái thiện đó chính là tịnh Cái thiện này không phải là thiện của thiện ác Mà là từ tán tháng Không có chút khuyết điểm nào Chỉ ư chí thiện Nhà Phật dùng thanh tịnh Dùng thanh tịnh bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng là chí thiện Tinh khiết như núi tuyết Dùng núi tuyết để làm biểu pháp Tâm này nhất như Nên bất động như núi tuyết Dùng ý này Bất động chính là định Thanh tịnh Chính là bình đẳng nhất như Tâm này bình đẳng nên gọi là tam vô sai biệt Tam ở đây là nói đến Phật, Tâm, Chúng Sanh Là một mà ba, ba mà một Thế nên Đức Phật nói với chúng ta một cách khẳng định rằng Tất cả chúng sanh vốn là Phật Các bậc cổ đức đã dạy Tứ thư Người Trung Quốc đọc nhiều nhất Ngày xưa Không có ai mà không đọc tứ thư Đại học Khai Tông Minh Nghĩa Chính là đem Tông Chỉ nói ra Đại học Chi Đạo Tại Minh Minh Đức Tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện Mấy câu này Tư tưởng hoàn toàn tương đồng với điều mà Đức Phật đã nói Tất cả chúng sanh vốn là Phật Thánh học 
Giáo dục của Thánh Nhân Mục đích Không phải dạy người thăng quan phát tài Không phải dạy người theo đuổi danh văn lợi dưỡng Mà là dạy người thành thánh thành hiền Cho nên họ nói Minh Minh Đức Minh Đức Trong Phật Pháp gọi là tự tánh Hiện nay tự tánh bị nhiễm ô Cần phải khôi phục Minh Đức của họ nên thêm vào một chữ minh tức mình mình đức chữ mình ở trước là một động từ mình đức ở sau mới là danh từ vì sao cần phải minh minh đức đương nhiên mình đức đã không còn minh cho nên cần phải dạy phải dựa vào phương pháp giáo dục thì mới có thể khôi phục lại mình đức Tướng của Minh Đức là thân dân Thân dân là gì? Nhà Phật gọi là nhân từ bác ái Đây chính là thân dân Trong ngũ luân nói Phụ tử hữu thân Thân là thương yêu phải thương yêu đối với dân Thương yêu chân thành Đây là mẫu mực Là hình tượng của Thánh Hiền Chỉ ư trí thiện Là tư duy, ngôn luận, hành vi của quý vị Đều là chức thế nhân Đạt tới chỗ tốt nhất, thiện nhất Đây là mục tiêu tôn chỉ dạy học của các bậc thánh hiền sư Chúng ta gọi đây là thánh học Phật Pháp là Thánh học của Ấn Độ Mục tiêu của nó là dạy quý vị khôi phục tự tánh Chúng ta vốn là Phật Nên phải trở về địa vị Phật Chữ Phật Là dịch âm từ tiếng Ấn Độ nó có nghĩa là trí tuệ viên mãn Đức hạnh viên mãn Ngài không phải là thần Cũng không phải là tiên Ngài là người Là người có đủ trí tuệ Đức hạnh viên mãn Nên gọi là Phật Cùng một nghĩa với người xưa nói Tánh người vốn thiện Học Phật chí ở chỗ thành Phật Học giáo dục Thánh Hiền chí ở nơi Thánh Hiền Không liên quan đến giàu nghèo sang hèn Khổng tử không phải là quý tộc Mà là người bình dân Trong những học sinh ưu tú nhất Khổng tử thường khen ngợi là nhan hồi Nhan hồi có thể nói là Như ngày nay gọi là thanh vần Cuộc sống vật chất chỉ duy trì được cuộc sống mà thôi Thông thường người ta không chịu đựng nổi Nhưng khổng tử nói Nhan hồi vẫn luôn hạnh phúc Cuộc sống của ông rất an vui Không hề lo lắng Không hề oán hận Cuộc sống thật an vui 
Vì sao? Vì học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ Niềm vui của ông xuất phát từ nội tâm Không liên quan đến đời sống vật chất Về mặt vật chất rất thiếu thốn Nhưng về đời sống tinh thần của ông lại vô cùng phong phú Kế nhập cảnh giới của Thánh Hiền Đây là điều chúng ta nên học tập Sau khi Phật giáo được truyền vào Trung Quốc đã hỗ tương thành tựu cùng truyền thống văn hóa bản địa và hòa thành nhất thể với truyền thống văn hóa ở đây tiến sĩ thang ân tỷ người anh đã nói rất hay tâm lượng người xưa quá lớn có thể bao dung nền văn hóa dị tộc khác nhau chính là chỉ cho phật giáo họ hoàn toàn tiếp nhận mà phật giáo cũng đã làm phong phú thêm cho nền văn hóa truyền thống có sẵn của bản địa Hợp quần càng tăng thêm sức mạnh Đây đều là sự thật Cho nên chúng ta phải nhận thức nó thật rõ ràng Nam Phật Giáo Hiện giờ có thể là Trung Quốc印度没有了佛教在中国全世界要讲到佛教确实还是在中国但是我们这一代的中国人所获得不需要了好像有一些外国对佛教的经典的研究超过中国是不是真超过中国的超过中国现代人没有超过中国古人不但上古时代我们讲上古是两千年啊今年近古满清时代啊这些出家在家的大德都非常优秀现在在世界上修学佛法的还没有能超过我我们应当加紧努力不能落在他们后面不能超越也不能落后太多我要努力精进Tâm Phật chúng sanh Tam vô sai biệt Năng lượng này ngang nhau Tâm chúng ta Phải tương ứng với Phật Có thể khắc phục tập khí phiền não Có thể hóa giải tất cả thiên tai Nếu như tâm chúng ta không thể hợp nhất với Phật Mà hợp nhất với chúng sanh Hiện tại chúng sanh đã không học Thánh giáo Cũng không học Phật Pháp Điều này rất phiền phức Tư tưởng người hiện đại Đều là danh văn lợi dưỡng Trái đất bị bệnh Trái đất bị bệnh 
Mấy chữ này Tôi viết mấy năm trước Tham sân si mạng nghi Là nguyên nhân của mọi bệnh tật Hiện nay chúng ta đều có đủ Có nguyên nhân của bệnh Quán hận, não nộ phiền Là duyên của các bệnh căn Quý vị xem Có nhân có duyên Ở sao quả báo liền hiện tiền Lục phủ ngũ tạng không điều hòa Là thân bệnh của chúng ta Trời đất thay đổi khác thường Là hiện nay bị cầu sinh bệnh Đây là quả báo của mọi bệnh tật Bệnh khổ chết yếu Đây là quả báo bệnh tật của chúng ta Tai họa tự nhiên Đây là quả báo bệnh tật bên ngoài của chúng ta Cá nhân bệnh khổ chết yểu Hoàn cảnh cư trú tai họa tự nhiên Làm sao có thể cứu vãn tất cả những bệnh báo này Chư Phật Bồ Tát Chư vị Tổ Sư Cho chúng ta thuốc Chính là nhân lễ nghĩa trí tính Đây chính là thuốc chữa lành mọi bệnh tật Trong Phật Pháp chính là thập thiện nghiệp đạo Trong truyền thống giáo dục Là nhân lễ nghĩa trí tính Đã khai những phương thuốc đơn giản Để trị nhân của bệnh Duyên của bệnh Quả của bệnh Báo của bệnh Đích thực có thể cứu được bản thân Khiến mình được lìa xa bệnh khổ Chính mình có thể xa rời bệnh khổ Thì nơi cư trú cũng không có thiên tai Ngạn ngữ có câu Người phước ở đất phước Đất phước người phước ở Nếu không có bệnh nhân Không có bệnh duyên Thì quý vị là người có phước Nếu thân tâm có bệnh nhân Bệnh duyên Như vậy không phải là người có phước báo Thế nên Cần phải đoạn tham sân si mạng nghi Trong Phật Pháp thường nói Cần tu giới định tuệ Tức diệt tham sân si Điều này trong kinh điển Đại Thừa Tiểu Thừa Đức Phật thường nói Quán hận não nộ phiền Chúng ta thường nói là tập khí kích động Đây không phải là việc tốt Làm tổn thương rất lớn cho bản thân Cần phải giác ngộ Cần phải buông bỏ nó Trong Kinh giáo Đại Thừa dạy rất hay Nói rất nhiều đạo lý Về chân tướng sự thật này Mấy ngày trước chúng ta đã học qua Chúng ta học được một câu nói rất có ý nghĩa Rất thú vị trong kinh điển Đại Thừa nói Bất đoạn chi giả Bốn chữ này rất ý nghĩa Bất đoạn chính là tướng tương tục Rốt cuộc Thì vũ trụ này là sao? Là quyển tướng Không phải thật
Chúng ta không thể không biết điều này Nguyên ý trong Kinh Văn là Bất đoạn chi vô Vô là không có là không Như trong Kinh Bát Nhã nói Sáu trăm quyển Đại Bát Nhã Đức Thế Tôn lúc còn tại thế giảng suốt 22 năm Quả thật là đã nói đến nồng cốt Nói đến chân tướng của tất cả Pháp Bao gồm thân thể của chúng ta Tư tưởng, thân tâm của chúng ta Đều bao hàm trong đó là gì? Là không gián đoạn Giả tướng không hề gián đoạn Vô không hề gián đoạn Nói giả tướng dễ hiểu hơn Nói vô thì khó hiểu Nhưng nói vô thì tư tưởng thâm sâu hơn Tốt hơn giả tướng Khi chúng ta học ở trước Tôi dùng đoạn phim Để làm ví dụ Quý vị sẽ biết như thế nào gọi là không gián đoạn Quý vị xem Đây là cuộn phim Nó ở trong máy chiếu phim Tốc độ của nó là một giây 24 tấm Đây là phim đèn chiếu 24 tấm phim đèn chiếu Không có tấm nào tương đồng nên nó là vô Tấm trước diệt rồi Tấm ở sau tiếp tục xanh Đây gọi là Không gián đoạn Nó không gián đoạn Toàn là giả Căn bản thì không có gì cả Bồ Tát Di Lạc đã nói với chúng ta rằng Hoàn cảnh hiện thực của chúng ta Chính là thế giới hiện tại Những gì chúng ta nhìn thấy, nghe được Và những gì tiếp xúc được Tần suất này cao bao nhiêu? Nên nhớ đoạn phim này Chiếu một giây 24 tấm Là gạt chúng ta Nhưng trong hoàn cảnh hiện thực Bồ Tát Di Lạc nói Một giây là một ngàn sáu trăm triệu Đơn vị là triệu Một ngàn sáu trăm triệu tấm trong một giây Như vậy làm sao biết được nó là giả Chân tướng sự thật này ai thấy được Trong kinh điển Đại Thừa thường nói Là bát địa Bồ Tát Bát địa là bất động địa Tâm của họ định Thanh tịnh đến cực điểm Họ hoàn toàn nhận ra được tốc độ tần suất dao động này Thế nên, từ trên âm bản này, chúng ta lãnh hội được một cách rất rõ ràng Nhìn thấy được cái vô của bất động Căn bản thì không có những điều này Nhà khoa học người Đức Họ nghiên cứu vật chất Vật chất rốt cuộc là gì? Họ nói là không Kết quả luận văn mà họ đã nghiên cứu nói trên thế giới căn bản không có cái gọi là vật chất Vậy vật chất phát sinh như thế nào? Ý niệm là cơ sở của vật chất Là ý niệm Quả thật như Đức Phật đã nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Là tâm tưởng biến hiện thành vật chất Tâm tưởng làm sao biến thành một ý niệm trong mỗi ý niệm đều có hiện tượng vật chất Nghĩa là A lại gia 
Nghiệp tướng của a lại Gia là dao đồng Hiện nay khoa học gọi là năng lượng Từ năng lượng biến hiện ra Khoa học gọi là tin tức Từ tin tức tích lũy biến hiện thành hiện tượng vật chất Vậy vật chất từ đâu mà có? Vật chất từ ý niệm biến hiện ra Ý niệm tốt thì hiện tượng vật chất tốt Còn ý niệm không tốt thì hiện tượng vật chất không tốt Chính là như vậy Ý niệm của thế giới cực lạc tốt đẹp Người đến đó tâm địa đều thanh tịnh, đều chân thành Không có vọng niệm Sau khi đến thế giới cực lạc Phật A-di-đà ngày ngày giảng kinh thuyết pháp không có ngày nào rảnh rỗi Đến thế giới cực lạc là để học tập Học đến khi nào có thể đoạn tận tất cả tập khí phiền não Thì quý vị liền tốt nghiệp Sẽ được thành Phật Thế giới cực lạc là trường học Trong kinh này Đức Phật giới thiệu Ngài không nói quốc vương của thế giới này Không nói thế giới cực lạc có đại thần Chưa từng nghe nói Xưa nay không đề cập đến thế giới cực lạc có sĩ nông công thương Có tổ chức xã hội gia đình không có Chưa từng nói đến Từ kinh điển chúng ta lãnh hội được Thế giới cực lạc là một trường học Chỉ có hai hạng người Một là Phật, một là Bồ Tát Phật là Thầy, Bồ Tát là học trò Thế giới này là ngôi trường Một ngôi trường vô cùng rộng lớn Tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới Vãng sanh đến đó là đi cầu học Vì sao đi cầu học? Vì để thành Phật Thế giới cực lạc là lớp bảo đảm Khi đến đó không có ai mà không thành Phật Thành Phật là thành tựu trí tuệ viên mãn Thành tựu đức năng viên mãn Cũng thành tựu phước báo viên mãn Có trí tuệ, có đạo đức Làm sao không có phước báo được cho nên trí tuệ, đức năng, tướng hảo Tất cả đều đầy đủ Nhất định phải biết điều này Ngày nay chúng ta sống trên thế giới này Chúng ta không hề có chút oán hận nào Vô cùng hoan hỷ Hoan hỷ điều gì? Hoàn hỷ vì ý niệm chúng ta mạnh mẽ hơn Đối với việc cầu vãng sanh thế giới cực lạc Thế giới này không đáng để chúng ta lưu liếng Chúng ta phải toàn tâm toàn ý Buông bỏ vạn duyên Như trong kinh nói Phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Như vậy là đã đến được thế giới cực lạc Thiên tai nhiều, tốt Tốt ở đâu? Khiến chúng ta không thể không đến thế giới cực lạc Không thể không chọn thế giới cực lạc Trong Phật Pháp gọi đây là nghịch tăng thượng duyên Khi đến thế giới cực lạc Ở đó là thuận tăng thượng duyên Thế giới cực lạc là thân pháp tánh Là cõi pháp tánh Pháp tánh là vĩnh viễn không hề thay đổi Không thay đổi biến hóa như thế giới này của chúng ta con người chúng ta có sanh lão bệnh tử là biến hóa. Người ở thế giới cực lạc đều vô lượng thọ. 
Vô lượng tọ là họ trẻ mãi, không già yếu Họ trẻ mãi không thay đổi Người ở thế giới cực lạc là hóa sanh Họ không có thai sanh Thai sanh, noãn sanh, thắp sanh Toàn bộ đều là hóa sanh Điều này ở trong kinh điển chúng ta thấy rất rõ ràng, minh bạch Thế nên, nhất tâm nhất ý Muốn nắm lấy thế giới cực lạc Do những thiên tài hiện nay gọi lên Vốn là tôi muốn giảng xong Kinh Hoa Nghiêm Bây giờ nghĩ lại không giảng nữa Tôi chuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ Chuyên niệm Phật A-di-đà Kinh Vô Lượng Thọ này tôi sẽ giảng lần này đến lần khác Giảng cho đến khi tôi vãng sanh thì thôi Tuổi già một bộ kinh Một câu Phật hiệu Thật đơn giản biết bao Đại sư Liên Trì dạy rất hay Tam tạng 12 bộ kinh Để cho người khác ngộ Ai muốn học tôi đều tặng Quý vị học đi Tôi không học Thời gian của tôi đã hết Không học nữa Tôi chỉ học Kinh Phô Lượng Thọ Chỉ niệm Phật A-di-đà Một phương hướng, một mục tiêu Mục tiêu của tôi là về thế giới cực lạc Thân cận Phật A-di-đà Bên dưới, nhất sắc, thuần bạch Đây là Tâm Phật chúng sanh, tam vô sai biệt Nhất sắc, thuần bạch Đoạn này là nói núi Tu Di Nói đến núi tuyết Đại tuyết sơn trên trái đất này Ý nghĩa biểu pháp của nó Bên dưới giải thích đoạn nhỏ thứ hai Nhẫn nhục như đất Tất cả đều bình đẳng Lấy đại địa Để ví cho nhẫn nhục bình đẳng Bình đẳng Tức là rời các phân biệt Có phân biệt Là không bình đẳng Có ý niệm tự tư Tâm sẽ không thanh tịnh Bị ô nhiễm Thế nên Tham sân si mạng nghi Là nhiễm ô Những thứ này không sạch sẽ Tâm thanh tịnh của chúng ta Bị nó làm cho ô nhiễm Chúng ta muốn khôi phục lại tâm thanh tịnh Tất nhiên phải đoạn trừ tham sân si mạng nghi Tâm khôi phục lại sự thanh tịnh Trong tâm có phân biệt Tức là không bình đẳng Nên biết Tự tánh là thanh tịnh bình đẳng giác Trên đề kinh này nói Thanh tịnh bình đẳng giác Chân tâm Chân tâm của chúng ta vốn là như vậy Học Phật không gì khác Chính là khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình Giác sẽ không mê Không còn mê hoặc Nhưng khôi phục cũng có thứ tự Đầu tiên nhất định phải khôi phục thanh tịnh 
Sau khi khôi phục thanh tịnh rồi Nhất định phải khôi phục bình đẳng Sau đó tự nhiên đại triệt đại ngộ Nếu thật sự muốn khôi phục Thì cần thiết phải buông bỏ dục vọng Đối với dục vọng cuộc đời Phải hạ xuống mức độ thấp nhất Quý vị xem Đức Phật Dục vọng cuộc sống của Ngài Tất cả tài sản của Ngài Là ba y một bát Tối ngủ dưới gốc cây Ngài ăn một bữa Đây là phương thức sống của Ngài Suốt một đời không thay đổi Lúc Ngài niết bàn Ngay trong rừng cây Không phải trong phòng Là ở bên ngoài Suốt đời Ngài không kiến lập đạo tràng Cũng không làm nhà tranh Phật giáo truyền đến Trung Quốc Thật sự những bậc cổ đức tu hành Hầu như toàn là ở nhà tranh Rất ít có bậc cổ sư nào chưa từng ở nhà tranh Họ lúc trẻ tu hành đều ở nhà tranh Nhà tranh tự mình làm Rất đơn giản Lên núi chặt vài gốc cây làm cột đỡ Ở trên lập ít cỏ tranh Vô cùng đơn giản Tuyệt đối không cầu xa hoa Như vậy tâm sẽ định Không có dục vọng Cuộc sống tinh thần Là nghiên cứu học tập kinh điển Trong công việc này có niềm vui vô cùng Thật sự thưởng thức được pháp vị Đích thực như cổ nhân đã nói Quý vị muốn bỏ cũng không được Đối với nó sinh ra vô lượng hoan hỷ Điều này khiến chúng ta nghĩ đến niềm vui của khổng tử và nhan hồi Niềm vui của khổng tử nhan hồi ở đâu? Vui ở trí tuệ Viên não ngày một ít đi Trí tuệ ngày một tăng trưởng thêm Như vậy an vui biết bao Trong lòng chỉ sanh trí tuệ Không sanh phiền não Như vậy sao không an vui được Đây là điều mà chúng ta nên học tập Tôi học Phật đã 60 năm nay Được sự giúp đỡ của Thầy Phương Đông Mỹ Không có Thầy Thì tôi không biết được Phật Pháp Không biết được những gì tốt đẹp Lúc trẻ đã ngộ nhận Cho rằng đây là tôn giáo Tưởng rằng đây là mê tín, Không hề có ý đến gần Ở Đài Loan, tôi đã theo thầy học triết học Nhờ thầy từ bi thương yêu Tôi vốn là muốn đến trường dự thính môn của thầy Không ngờ thầy không cho tôi đến trường Thầy hẹn với tôi Chủ nhật hàng tuần đến nhà 
Thầy dạy cho tôi một bài học hai tiếng Mỗi tuần hai tiếng đồng hồ Học sinh thì chỉ mình tôi Nơi bàn tròn trong phòng khách nhỏ ở nhà thầy Thầy giảng cho tôi một bộ triết học khái luận Mục sau cùng là triết học kinh Phật Nói quá rốt ráo Khi đề cập đến danh từ này Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên Tôi nói Phật giáo là tôn giáo Là mê tín Trong tôn giáo Thông thường người ta gọi Phật giáo là đa thần giáo Đa là lễ lại tất cả Đa thần giáo trong tôn giáo Gọi là tôn giáo cấp thấp Còn tôn giáo cấp cao Chỉ là một vị thần Người khác rất coi thường Sao nó lại có triết học Thầy Phương nói Anh còn trẻ nên không biết Phật Thích Ca Chính là nhà triết học vĩ đại nhất trên toàn thế giới Triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới Học Phật chính là hưởng thụ cao nhất của đời người Tốt như vậy ư Sự này tôi chưa từng nghe đến Tôi nhập môn học Phật chính là như vậy Sau khi nhập môn Lại có nhân duyên gặp được chương gia đại sư Nền móng học Phật của tôi Là nhờ chương gia đại sư đặt để cho Đại sư dạy tôi ba năm Cũng giống như học với thầy Phương vậy Mỗi tuần học hai tiếng Nhân duyên này có thể gặp không thể cầu Không có căn bản này Tôi gặp được thầy Lý cũng vô dụng Sau khi chương gia đại sư viên tịch Một năm sau tôi quen thầy Lý Thầy Lý khuyên tôi Học giáo nghiên cứu kinh điển Điều này tôi rất thích Đây là chương gia đại sư dạy tôi Ngài khuyên tôi xuất gia Khuyên tôi học Phật Thích Ca Mâu Ni Tôi biết Đức Thế Tôn là một nhà giáo dục xã hội Thân phận của Ngài Là người làm công tác giáo dục xã hội tình nguyện Ngài dạy học Không nhận học phí Không phân biệt chỉ hỏi đến học Chỉ cần quý vị thích Bằng lòng học Thì Ngài đều hoan hỷ dạy quý vị Tâm bình đẳng Không có phân biệt Không có chấp trước Một thầy giáo tốt như vậy Đến đâu để tìm Thế nên chúng ta mới nhận rõ Diện mạo của Phật giáo Nói Phật giáo là tôn giáo thì sao? Quý vị phải hiểu hai chữ tôn giáo này Nói như thế nào? Nghĩa là gì? Chúng ta đều sơ suốt đối với vấn đề này Thầy dạy chúng ta nên tra từ điển xem Hai chữ tôn giáo này nói gì? Chúng tôi tra xong Đến trình với thầy Tôn có rất nhiều nghĩa Nó có ba nghĩa chính Nghĩa thứ nhất là chủ yếu Nghĩa thứ hai là quan trọng Nghĩa thứ ba là tôn sùng Giáo là giáo dục Dạy học, giáo hóa Nối hai chữ tôn giáo lại với nhau Lập tức hoác nhiên đại ngộ Thì ra tôn giáo Là giáo dục chủ yếu 
dạy học quan trọng và giáo hóa tôn sùng như vậy là hoàn toàn rõ ràng trước đây đã giải thích sai danh từ này như vậy mới thật khâm phục các bậc tổ sư đối với các tôn giáo đều thêm vào chữ tôn thích tôn giáo trong dạy học danh từ này thật sự có thể nói là tôn sùng đến chí cao vô thượng Nó phải chẳng là giáo dục chủ yếu Đúng vậy Vì sao? Vì nó có thể giúp quý vị thành thánh, thành hiền Nó có thể giúp quý vị thành Phật, thành Bồ Tát Đây không phải là dạy học chủ yếu Vậy còn gì chủ yếu nữa chăng? Nó là giáo dục phổ thế Đây là đối với một số người Đối với đại chúng xã hội Người người đều nên học Nhà Phật là thập thiện nghiệp đạo Quý vị xem kinh thập thiện nghiệp đạo ở trước Nếu là bản hoàn chỉnh Thì trong đại tạng kinh có ở trước có một bài thượng dụ của Hoàng đế Ung Chính Nó giống như một lời tựa vậy Hoàng đế Ung Chính tôn sùng Nếu xã hội đại chúng Người người đều học thập thiện nghiệp đạo Như vậy thì thiên hạ được thái bình Hoàng đế không có việc làm rất nhàn hạ Giáo dục này quan trọng biết mấy Giáo dục phổ thế của nho giáo Hiện nay chúng ta đề cập đến đệ tử quy Giáo dục phổ thế của đạo giáo Chính là thái thượng cảm ứng thiên Giáo dục phổ thế của Phật giáo là thập thiện nghiệp đạo Ngày xưa ba bài học này không ai không nói Không ai không siêng năng học tập Nó không phải nói, không phải thuộc, không phải đọc Mà là phải làm được Chính là một chuẩn mực của ngôn ngữ tạo tác Khởi tâm động niệm trong cuộc sống hàng ngày Mỗi người đều phải tuân thủ Quý vị xem mấy ngàn năm lịch sử Nền trị an lâu dài Thái bình tình thế từ đâu mà có Là từ nền giáo dục này mà hình thành nên Thế nên giáo dục tôn giáo ngày xưa Chính do Hoàng đế chủ quản Giáo dục của nho giáo Giao cho tể tướng Bên dưới có bộ giáo dục Lúc đó thì không gọi là bộ giáo dục Gọi là lễ bộ Lễ bộ thượng tư chính là bộ trưởng giáo dục Nho giáo thì do tể tướng quản lý Phật và Đạo do Hoàng đế quản lý Về sao như Hồi giáo truyền vào Trung Quốc Đạo cơ đốc lúc đó gọi là Kinh giáo Đều truyền đến vào thời nhà đường Tất cả đều do Hoàng đế quản lý Hoàng đế bình đẳng Lấy tâm bình đẳng đối đãi với đạo cơ đốc Đạo hồi Tôi đi qua chùa Thanh Trân ở Bắc Kinh Là đạo tràng của đạo hồi kiến trúc rất giống với Phật giáo Theo hình thức cung điện Trên bức hoành là sắc kiến Do Hoàng đế hạ lệnh kiến lập Tức là do quốc gia xây dựng Ngày xưa Các vị đế vương Nhận ra sự quan trọng của giáo dục Đẩy mạnh nền giáo dục này Khiến thiên hạ được thái bình 
Vì sao? Vì người người đều được dạy tốt Mọi người đều là người tốt Nên những việc họ làm đều là việc tốt Nếu chưa bị quan sát tường tận Ngày xưa 360 nghề Thì nghề nào an vui nhất? Khiến người hâm mộ nhất Nói để quý vị biết Đó là làm quan Làm quan địa vị rất cao Đại ngộ cũng không tệ Nhưng không có việc làm Vì sao? Vì không có án để xử lý Một tháng có một hai vụ án là đã nhiều Không có người phạm pháp Không ai làm việc xấu Đây là do nguyên nhân gì? Do nền giáo dục quá tốt Trong công đức này Đích thực giáo dục tôn giáo là chủ yếu Quả thật là một nền giáo dục chủ yếu Giáo dục con người thật tốt Mọi người đều học Hoàng đế cũng học Ông không học thì làm sao biết là hay Thế nên ông cũng học những người làm quan cũng học Phát sinh tranh chấp giữa người và người Nếu kiện lên quan Quan phủ vừa gặp Đang nói Phu tử nói gì Phật Bồ Tát đã nói ra sao Quý vị không thấy hổ thẹn Sao còn tranh chấp Giải quyết ngay lập tức Tức giải hòa Không còn tương tranh Hai bên nhường nhau Vấn đề lập tức được giải quyết Quả đúng là bảo Nho thích đạo là tam bảo Nho thích đạo đều dạy chúng ta nhẫn nhục Trong hành môn, nhẫn vô cùng quan trọng Nếu không nhẫn được Thì đạo nghiệp không thể tăng trưởng Vì sao? Vì cảnh giới phải nâng cao mới được định Nhẫn nhục Chính là phương tiện trước của tu định Quý vị không nhẫn nhục thì làm sao có định không có định làm gì có trí tuệ Không những Phật Pháp coi trọng nhẫn nhục Nhò giáo coi trọng Đạo giáo càng không cần phải nói Thánh nhân của tàn giáo đều dạy chúng ta nhẫn nhục Nhẫn được tâm mới thanh tịnh Tâm mới không dao động Thế nên dùng đại điện để ví với nhẫn nhục Quý vị thấy đất bình đẳng biết bao Quý vị lấy nước hoa dành quý đổ trên đất Nó đều tiếp thu Phần đổ trên đất nó cũng tiếp nhận Không có phân biệt không hề nói thứ này tốt tôi cần Không tốt tôi không cần Không có như vậy Mà tiếp thu tất cả Đây là dạy chúng ta Dùng tâm bình đẳng để đối nhân tiếp Phật Đối đãi tất cả mọi người Tâm phải bình đẳng Tâm bình đẳng chính là đạo Tâm bình đẳng chính là chân tâm Tâm bình đẳng tức không có phân biệt có phân biệt tức không bình đẳng Có tham vọng cá nhân trong đó tức không sạch sẽ Không thanh tịnh Trong vãng sanh luận Thích tâm luận vô phân biệt nói Tức giải thích tâm vô phân biệt Nghiệp là tạo tác Khởi tâm động niệm là tâm nghiệp Chính là ý 
Giải thích điều này Như địa phụ hạ Vô khinh trọng chi thù Ở đây thù là bất đồng, sai biệt Tức là không có sai biệt Giống như đất vậy Ở bên dưới giải thích Đại địa tải vật Trọng giả kinh Giả đồng Nhất phụ hạ Vô sở giảm trạch Nó không có phân biệt Vô khửu phân biệt Giống như quẻ càng trong dịch kinh Chính là nói về đất Hầu đức tại vật Hậu đức là gì? Đức dày nhất Chính là nhẫn nhục Chính là bình đẳng Đất Biểu hiện ra chính là bình đẳng Là nhẫn nhục Chúng ta phải học nó Học giống như đất vậy Có thể nhẫn Có thể nhẫn một cách bình đẳng Ví như đức nhẫn nhục của Bồ Tát Xa rời tất cả phân biệt bỉ ngã Ân oán nghịch thuận Chúng ta học được như vậy chăng? Mặt trái của nhẫn nhục Chính là ngạo mạn Tự mình luôn cho rằng Cao hơn người khác một bậc Nên biết Ngạo mạn Là sanh câu phiền não Không phải quý vị học được trong đời này Mà là tập khí đời đời kiếp kiếp Trong quá khứ mang lại Đức Phật nói càng thâm sâu hơn Ba độc phiền não tham sân si này Từ khi bắt đầu có cái ta Thì đã mang lại phiền não này rồi Pháp Tướng Tông nói rất thấu triệt Nói đến nguyên khởi của vũ trụ Nguyên khởi của vạn vật Nguyên khởi của cái ta Ta từ đâu đến Tất cả đều là tự tánh biến hiện ra Tự tánh là bản thể của vạn vật Bao gồm tự thân chúng ta Trong tông môn thường nói Bản lai diện mục Khi cha mẹ chưa sanh ra Đó là gì? Là tự tánh Bản lai diện mục là Phật Không phải gì khác Thế nên Đức Phật nói Tất cả chúng sanh vốn là Phật Bản lai diện mục của quý vị là Phật Phật sao lại biến thành như vậy? Vì mê muội vì một niệm bất giác mà có vô minh Đây là quý vị bắt đầu mê Rất khó nói Không nói ra được Làm gì có bắt đầu Nhà Phật nói vô minh Ở trước thêm vào chữ vô thị Tức vô thị vô minh một niệm bất giác mà có vô minh Vô minh này gọi là vô thị vô minh Vô thị là gì? Là không có bắt đầu Đó là gì? Không có bắt đầu là giả, không phải thật
Không có bắt đầu Sao lại có hiện tượng này Trong Kinh Lăng Nghiêm Tôn giả Phú Lâu Na Đã đưa vấn đề này Để thịnh giáo Đức Thế Tôn Vô thị vô minh Từ đâu mà có Đây quả thật gọi là Truy cứu triệt để nguồn gốc Vì tất cả Pháp Mười Pháp giới y chánh trang nghiêm Đều từ vô minh biến hiện ra Vô minh này bắt đầu từ đâu mà có Đức Phật dạy Nó không có nguyên nhân Nó không có chỗ đến Không có chỗ đi Nghe không hiểu Sau cùng Phật đã đưa ra một ví dụ Ngài kể câu chuyện Diễn nhược Đạt Ma mê đầu dẫn ảnh Câu chuyện này chúng ta nghe là hiểu ngay Vì sao? Vì lúc nhỏ chúng ta có Lúc nhỏ đi học Khi chúng tôi đi học là vào thời kỳ kháng chiến Thời kỳ kháng chiến Mấy lớp lớn của học sinh tiểu học Lớp 5, lớp 6 đã học lớp quân sự Đó là lớp huấn luyện trong thời kỳ cấp thiết nhất Sáng sớm đi học Thầy giáo thường cử hành tập hợp khẩn cấp Có tiếng còi thổi lên Ba phút sau phải tập hợp đông đủ tại thao trường Trang phục chỉnh tề Đồng phục và mũ đều đội nghiêm chỉnh Áo mũ đều xong hết Có hiện tượng này Có học sinh gấp gáp tìm mũ của mình Hỏi bạn có thấy mũ của tôi không? Người bạn chỉ Không phải bạn đội trên đầu đó sao? Quên là mình đã đội trên đầu Đội trên đầu mà lại lật đật đi tìm Ví dụ này rất hay Quý vị nói Họ mê như vậy là có từ khi nào? Không có Quần áo mang rất chỉnh tề Không có chuyện gì Chỉ là nhất niệm bất giác Một niệm bất giác liền trở thành lúng túng như vậy Đức Phật đưa ra ví dụ này rất hay Khiến chúng ta biết được Vô minh không phải thật nên gọi là vô thị Nó không có bắt đầu Có bắt đầu Nó liền có kết quả Không có bắt đầu thì không có kết quả Thực tế mà nói Cho đến khi đọc được Xem được Bồ Tát Sứ Thai Kinh Qua đoạn đối thoại của Đức Thế Tôn Và Bồ Tát Di Lặc Mới hoàn toàn hiểu được Nhất niệm bất giác đó Ngày nay khoa học gọi là hiện tượng dao động Quý vị nhất định phải biết Hiện tượng dao động này Tần suất dao động này khởi lên Nó lập tức dừng lại Giao động thứ hai là thứ hai không phải là cái thứ nhất Cho nên nó là giả không phải thật Đây gọi là gì? Là bất đoạn chi vô Nó đích thực là vô Vì giao động này vượt khỏi lên Quý vị sai, quý vị đang mê ở trong đó Cho rằng có thật Đây là xuất hiện a lại gia a lại gia là vọng tâm Hoàn toàn là giả Ý giống như nhận hình ảnh trong khi mê vậy Nhưng sao? Nhưng họ bất giác, không có tự giác Họ mê càng mê càng sâu Nên tạo thành hiện tượng này 
Dù mê có sâu hơn nữa đều là một niệm Nên đối với vấn đề này Phật giảng giải thâm sâu hơn Ngài không nói quá khứ, không nói vị lai Không có quá khứ vị lai Chỉ ngay bây giờ Vấn đề này mới thật sự giải quyết Quý vị vừa giác Hiện tượng dao động này lập tức khôi phục bình thường Không có quá khứ vị lai Quá khứ vị lai là giả tướng khi mê Chúng ta học bách pháp minh môn Khi mới học Phật đều đã đọc qua sách này là nhập môn của Pháp Tướng Tông Thời gian và không gian nó đều sắp ở đâu? Sắp trong 24 bức tương ưng hành Pháp Thời phân ngày nay nói là thời gian Thời gian là gì? Phương phân Phương là nói không gian Thời gian không gian đều thuộc bất tương ưng hành pháp Bất tương ưng hành pháp Nói như cái nói hiện nay chính là khái niệm trừu tượng Là trong khái niệm trừu tượng sinh ra Nhất định không có sự thật Là giả Điều này không dễ hiểu Nhưng đó là chân tướng sự thật Cho nên một niệm giác lập tức khôi phục Hiện tượng dao động không còn Hiện tượng dao động là nghiệp tướng của a lại Gia Mà khoa học gọi đó là năng lượng Cho nên năng lượng sinh ra từ trong hiện tượng dao động Không có dao động là không có năng lượng nhưng năng lượng vẫn là từ trong tự tánh biến hiện ra Cho nên tự tánh thật không thể nghĩ bạn Năng sanh vạn pháp, năng sanh năng hiện a lại gia năng biến Năng sanh năng hiện năng biến là căn bản của nó Đều là chân như tự tánh Nhưng trong chân như tự tánh Nó không là gì cả Cả ba loại hiện tượng đều không có Thế nên khoa học, triết học Đối với nó cũng không có cách nào Làm sao biết có Đức Phật nói Chỉ có chứng mới biết được Khi quý vị chứng được Sẽ hoàn toàn biết được Làm sao để chứng Phải buông bỏ Buông bỏ khởi tâm động niệm Buông bỏ phân biệt Buông bỏ chấp trước Liền chứng được Chúng ta sẽ hiểu được Khoa học triết học vì sao không thể chứng được Vì các nhà khoa học và triết học Vẫn chưa buông bỏ khởi tâm động niệm Chưa buông bỏ phân biệt chấp trước Vì vậy họ chỉ thấy được A lại gia Không thấy được tự tánh Đạo lý chính là ở đây nếu như họ thật sự buông bỏ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thì các nhà khoa học liền thành Phật. Họ có thể làm thí nghiệm, buông thử xem, buông bỏ xem phải chăng có thể thành Phật, buông bỏ thật sự thành Phật. Cho nên, cảnh giới vi tế như vậy, tam tế tướng của a lại Gia, Phật nói bát địa Cao hơn là cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác Năm địa vị này họ thấy được một cách rõ ràng Công phu thiền định đó quả thật thâm sâu 51 địa vị Bồ Tát năm địa vị cao nhất họ nhìn thấy được Họ không cần đến máy móc khoa học cũng không cần dùng toán học cao siêu 
Mà ở trong định họ nhìn thấy được Tiểu định là định của A-la-hán Có thể thấy được luân hồi lục đạo Đó không phải giả Trong định không có tầng không gian Cho nên nhìn lên trên có thể thấy được trời phi tưởng phi phi tưởng xứ Nhìn xuống dưới có thể thấy được 18 tầng địa ngục Có thể nhìn thấy được địa ngục a tỳ Trong tam giới họ đều biết Họ đều thấu suốt Năng lực từ đâu đến do bản năng Năng lực này là mình vốn có Chỉ cần phá bỏ chướng ngại Thì năng lực liền khôi phục Trong kinh nói Chỉ cần không chấp trước Không chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian vì sao? Vì suốt thế gian Pháp Tức Phật Pháp cũng là giả Không phải thật Kinh Kim Cang nói rất hay Pháp còn phải bỏ Huống gì vì Pháp Trong tự tánh làm gì có Phật Pháp? Không có Phật Pháp từ đâu mà có Phật Pháp đến từ thế gian Pháp Vì người thế gian mê Cho nên Phật dùng phương Pháp giúp họ giác ngộ Pháp giúp quý vị giác ngộ Thì gọi là Phật Pháp vì quý vị giác ngộ Giác ngộ rồi thì không dùng nữa Cũng như chúng ta có bệnh mới uống thuốc vậy Lành bệnh thì thuốc cũng không còn Làm gì có thuốc Do bệnh mới có thuốc Không có bệnh sẽ không có thuốc Quý vị có mê hoặc mới có Phật Pháp Giác ngộ rồi thì Phật Pháp cũng không còn Nên phải hiểu đạo lý này Tâm thanh tịnh mới thật sự đạt được A-la-hán được tâm thanh tịnh Bồ-tát được tâm bình đẳng Phật đại trị đại ngộ Giác là đại giác Đại trị đại ngộ Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác Chính là Phật Bồ-tát A-la-hán Cũng chính là tam học giới định tuệ Thanh tịnh là giới Bình đẳng là định Giác là tuệ Tức tam học giới định tuệ Cũng là tam bảo Phật Pháp Tăng Thanh tịnh là tăng bảo Bình đẳng là Pháp bảo Giác là Phật bảo trên đề kinh này ý nghĩa quả thật phong phú thế nên bộ kinh này quả đúng là tượng trưng cho tất cả các kinh là tinh hoa của mọi kinh điển tu từ bộ kinh này có thể thành tựu viên mãn An vui như vậy sao không thực hành Nó bao hàm kinh hoa nghiêm Nó cũng bao hàm cả kinh pháp hoa Hiện mật đều ở trong đó Là kinh điển không thể nghĩ bàn Cần phải tìm hiểu về nó phải toàn tâm thâm nhập mới thực sự đạt được lợi ích trong bản sinh luận chú nói rất hay chúng ta tiếp tục xem bên dưới thanh tịnh như thủy Bồ Tát thanh tịnh Giống như dòng nước trong sạch Có thể rửa sạch mọi thứ trần lao cấu nhiễm Giác ngộ là đã buông bỏ Đây là ví dụ đã buông bỏ Vì sao không buông được? Vì chưa giác ngộ Vì không thấu triệt chân tướng sự thật Cho rằng những giả tướng này đều là thật 
Đặc biệt tưởng rằng thế gian đều là giả Còn Phật Pháp là thật Đây là hạng người nào? Là tiểu thừa Quý vị có năng lực ra khỏi lục đạo Nhưng không ra khỏi mười Pháp giới Khi nào quý vị biết Phật Pháp cũng là giả Thì quý vị mới có thể ra khỏi mười Pháp giới Quý vị nhất định phải biết Trong tự tánh thanh tịnh tâm Ba loại hiện tượng đều không có Khi nào buông bỏ Không còn tất cả ba loại hiện tượng này Liền trở về tự tánh Chứng được dịu giác Trong ba loại hiện tượng này Hiện tượng vật chất Là cái đầu tiên mà chúng ta phải bỏ Thật sự biết được Cái giả của không gián đoạn hoặc là dùng trong kinh nói Bất đoạn Chi vô Nó căn bản không có Thế nên chấp trước là sai Bao gồm cả thân thể này Thân thể là vật chất Khởi tâm động niệm là hiện tượng tinh thần Tư duy tưởng tượng là gì? Thân thể đã chết nhưng nó vẫn tồn tại gọi là linh hồn Thân có sanh tử, còn linh hồn thì không có sanh tử Đài Loan đã xuất bản một cuốn sách Khải tác quân đoàn Đồng Trinh Trung Quốc Chi Mê Cuốn sách này cho một người Trung Quốc viết Ghi chép lại cuộc đàm thoại của người và quỷ Quân đoàn La Mã là khải tác đại đế Phải một đội quân hơn 10 vạn người xâm lược Trung Quốc Lúc đó hoàn toàn là đi bộ Từ La Mã đi bộ đến Trung Quốc Vô cùng gian nan Đến Trung Quốc đến trận mấy lần đều thua Sau đó toàn quân đều chết tại Trung Quốc Đội quân quỷ này Vẫn chưa giải thể Vẫn chưa giải tán Những linh hồn này hiện nay vẫn còn Nhập vào thân thể người khác Và kể lại câu chuyện này Là thật không phải giả Điều này chứng minh điều gì? Linh hồn quân nhân chết cách đây 2.100 năm Hiện nay vẫn vô cùng linh hoạt Họ rất khổ Được Bồ Tát giúp đỡ Nên cả đội quân này đều quy y có một vị là lợi tân Bồ Tát Chúng ta thông thường tưởng tượng Có thể là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát nói với họ Trung Quốc không phải của quý vị Quý vị đến làm gì? Tôi đọc đến câu này Có cảm xúc rất sâu sắc đây chính là gì? Con người phải chấp nhận số mạng Số mạng có thì trước sau cũng có Mà số mạng không có Thì dù cưỡng đoạt cũng không có Trung Quốc không phải của quý vị Tức là trong số mạng của quý vị Không có duyên với Trung Quốc Nên quý vị đều chết ở Trung Quốc Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Những đất đai và tài nguyên Dùng thủ đoạn chiến tranh đoạt lấy vẫn là số mạng quý vị có Nếu số mạng không có Thì không đạt được Như vậy Hà Tất dùng chiến tranh 
Dùng thủ đoạn tàn khốc này Hiện nay họ đều biết hối cải Dần dần hiểu rõ chân tướng sự thật Họ yêu cầu xây cho họ cái miếu Họ có chỗ ở Có nơi để an thân lập mệnh mà tu hành Cư sĩ Tề Tố Bình Thật đã kiến lập cho họ một cái miếu ở An Túc Khoảng cuối năm nay có thể hoàn công Nó rõ điều gì? Con người không có chết Nếu con người không chết Sao có thể đắc tội với người? Đắc tội với người thì oan oan tương báo Đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt Quả là phiền phức Nếu như hiểu rõ chân tướng sự thật Thì tuyệt đối không đắc tội với bất cứ ai Bị uất ức cũng không sao Không kết thù với người Chịu uất ức trong tương lai tôi phải báo thù Đời sau của họ là đến báo thù tôi Tôi muốn báo thù họ Như vậy khổ biết bao Hai bên đều khổ Khi hiểu được đều bỏ qua tất cả Dù uất ức đến đâu cũng không sao Đã thấy rõ ràng rồi Chư gia đại sư nói nhìn thấu Quý vị sẽ buông bỏ Thật sự buông bỏ mới nhất tâm niệm Phật Mới nắm chắc được chuyện vãng sanh Ở thế gian này Người nào có ân với tôi đều phải báo Có oán với tôi đều bỏ qua Hóa giải tất cả Họ có oán với tôi, tôi không có oán với họ Ở đây tôi không có Chúng ta nên hóa giải oán kết như thế nào Báo ơn như thế nào Tự mình tinh tấn tu hành Tu hành thành công Đem công đức này hồi hướng Là cách báo ơn thiết thực nhất Thật sự sẽ giải oan thích kết Vì sao? Vì quý vị đã thành Phật Thành Phật quan trọng Thân cận Phật A Di Đà quan trọng Bản sanh thế giới cực lạc quan trọng Còn những ân ân bán bán này không quan trọng Giữ mãi những điều này để làm gì? Thế nên cần phải buông xả Đây đều thuộc nhẫn nhục ba là mật Bồ Tát Thanh tịnh Do như tình thủy Mới có thể rửa sạch tất cả trần lao Nghĩa là tập khí phiền não Tẩy chư trần cấu Xí thành như hỏa Thiêu phiền não tân Ở sao có giải thích Hỏa là ví như trí tuệ Tân là tượng trưng cho phiền não Trí tuệ Bồ Tát mạnh mẽ sắc bén Giống như ngọn lửa mãnh liệt Đốt cháy tất cả phiền não Như hỏa thiêu tân Giống như lửa đốt cháy tất cả củi Nên cầu trí tuệ rất quan trọng Trí tuệ đến từ tâm thanh tịnh Tâm tinh tịnh đạt được từ nhẫn nhục Cho nên không có nhẫn nhục Thì tâm sẽ không thanh tịnh Tâm không thanh tịnh Thì vĩnh viễn không có trí tuệ Sau đó mới biết được Nhẫn nhục vô cùng quan trọng Đối với người học Phật chúng ta Trong lục Ba La Mật có hai loại quan trọng nhất Thứ nhất là bố thí 
Bố thí là gì? Là buông bỏ Nếu không buông được Thì không thể trì giới Ngày nay người học Phật rất nhiều Phật tử tại gia Không thực hành được thập thiện nghiệp đạo Xuất gia không hành trì được luật sa di Vì sao? Phải nghĩ đến nguyên nhân này Vì sao cổ nhân có thể làm được Còn hiện nay chúng ta không làm được Vì không chịu bố thí Không chịu buông bỏ Nên không làm được Công đức bố thí quả thật không thể nghĩ bàn Bố thí được Nhưng không thể nhẫn nhục Chỉ có thể tu phước báo thế gian Không thành tựu được công đức Thế nên nhẫn nhục có thể đem phước báo bố thí biến thành công đức Như vậy rất lợi ích Phước báo không thể ra khỏi tam giới Công đức siêu việt tam giới Vậy quý vị cần công đức hay cần phước báo? Phải hiểu đạo lý này Lương Võ Đế là một vị đại đức hộ trì Phật Pháp Nhiệt tâm nhất trong thời cổ đại Ông đã dùng địa vị quốc vương Dùng sức mạnh quốc gia Để hộ trì Phật Pháp Kiến tạo tự viện đạo tràng Trong truyện ký Nói ông xây dựng 480 ngôi Độ mấy mươi vạn người xuất gia Phật Pháp rất hưng thịnh Ông tự cho rằng công đức của mình rất lớn Đến khi Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc gặp ông Ông ta vô cùng hoan hỷ thịnh giáo tổ sư Suốt cuộc đời ông làm những việc này Công đức này có lớn không? Có bao nhiêu công đức? Tổ sư Đạt Mà nói Không có chút công đức nào Ông ta nghe nói như vậy quả thật không vui Liền tiễn khách Về sau không gặp nữa Thế nên Lương Võ Đế không vãng sanh Chưa được chứng quả Nguyên nhân là gì? Do không có công đức nhẫn nhục Tán tháng ông ta thích Nói ông ta không có công đức liền nổi giận Ông ta không thể khiêm tốn Hỏi thử vì sao không có công đức Công đức rốt cuộc là gì Ông ta không hỏi Nếu như hỏi tiếp Thì nhất định tổ sư sẽ nói cho ông ta một cách rõ ràng Một câu nói nghe không lọt tai Lập tức trở mặt tiễn khách Tổ sư Đạt Ma đến Thiếu Lâm Tự diện bích 9 năm Mới gặp được Huệ Khả Ngài Huệ Khả quả thật hiếm có Ở trong hội của tổ sư Ngài Đại Triệt Đại Ngộ Trở thành vị tổ sư đời thứ hai của Thiền Tông Không nhẫn nhục làm sao được Thế nên suốt đời Lương Võ Đế tu là Phước Báo Thế gian. Cùng lắm là đi về đâu? Về trời đau lợi 
Như vậy là cao nhất Lên trên nữa Lên trên nữa nhất định phải có chút định công Trời giả ma có bị đáo định Ông không tu Sau khi thấy những trường hợp này Chúng ta mới biết Hiểu được phương pháp tu học Hiểu được sự quan trọng của lục Ba La Mật Không bố thí Thì giới không thanh tịnh Không cách nào trì giới được Trì giới là gì? Phải xả được Phải buông bỏ được Khi trì giới rồi Phải tu nhẫn nhục Không tu nhẫn nhục Giới luật đều là phước báo Phước báo thế gian Trì giới rất thanh tịnh Trì giới một cách tinh nghiêm Nhưng thế nào? Ngạo mạn Có thường người không trì giới Như vậy chính là không có nhẫn nhục ba la mật Chúng ta vừa thấy Họ với luật thanh tịnh Họ là tu thiện thế gian Thuộc về thập thiện của thế gian Được quả báo nhỏ của nhân thiên Tức là dù tu giỏi đến đâu Cũng chỉ giới hạn ở cõi trời đau lợi không đến được giả dạ ma thiên Giả dạ ma thiên thì phải có chút định công Tức là vị đáo định Đã từng tu định có chút công phu Nhưng cảnh giới của định chưa hiện tiền Lên cao thêm đều nhờ vào thiền định Thiền định tu thành Đạt được sơ thiền Họ không còn ở cõi dục giới Mà là đến cõi sắc giới Sắc giới sơ thiền thiên Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Tầng này cao hơn tầng kia Lên trên toàn là tu định Trong định tự nhiên có thượng phẩm thập thiện Tự nhiên có giới luật Gọi là định cộng giới Sau khi khai ngộ gọi là đạo cộng giới Đạo cộng định Tầng lớp này rất cao Ít nhất là trên tiểu thừa sơ quả Đại thừa Kinh Hoa Nghiêm nói là Từ sơ tính vị trở lên Chúng ta ngày nay đến sơ tính vị cũng không đạt được Vì sao? Vì sơ tính Đã đoạn được 88 phẩm kiến hoặc của tam giới Ngày nay, người xuất gia Và cư sĩ tại gia có mấy người đoạn tận được 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới Không có Đoạn tận mới nhập môn Nhập môn đại thừa Tiểu thừa là chứng sơ quả tu đà hoàng Là ngang bằng với cảnh giới ly tứ tướng Của nửa bộ trước trong Kinh Kim Cang Quý vị muốn hỏi Tu Đà Hoàng Hỏi Bồ Tát Sơ Tính Vị Họ đã phá tướng tướng Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Những điều này phải hỏi về lý Không phải nói tùy tiện Là công phu chân thật Học từ đâu? Từ trên hành môn để nói Nhất định từ đệ tử quy Từ cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp Vì sao ngày nay chúng ta không thực hành được thập thiện nghiệp Vì không có cơ sở của đệ tử quy Cảm ứng thiên Lại không học tiểu thừa Từ sau thời tuyền đường Không còn học tiểu thừa mà dùng nho đạo để thay thế tiểu thừa Như vậy không học nho và đạo sao được 
Nho đạo quan trọng nhất Là học đệ tử quy Cảm ứng thiên Phải đem đệ tử quy và cảm ứng thiên Biến thành cuộc sống của chính mình Khởi tâm động niệm Đều căn cứ vào đó Không được trái Có cơ sở này rồi Thì tu thập thiện nghiệp đạo không có Dễ hơn nhiều Cổ nhân làm được Ngày nay chúng ta cũng làm được Ngày nay làm không được Là do tu học sơ sai Không học theo thứ lớp Người nào học Phật Bắt đầu từ đệ tử quý Nói với chư vị Cổ nhân bắt đầu như thế Chỉ có người trong thời hiện tại này đã bỏ quên Đây là điều mà chúng ta không thể không biết Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây Cảm ơn quý vị Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật